할 때는 밥 먹을 생각 안 하고 진짜 찍는 사람이 한 명도 있을까? 아, 뭔 반찬이 이렇게 많아요, 근데? 너무 많아. 젓갈이랑 이런 거 같이 따라. 남산 아래 시청자 여러분 안녕하세요 쏠입니다 오늘은 남산타워가 동네 어디서나 보이는 남산 아래 동네 후암동에 다녀왔습니다 후암동은 운동하는 거 좋아하시는 분들에겐 딱인 동네인데요 남산 자락에 위치해 있어서 경사가 장난 아니기 때문입니다 배단의 끝을 느낄 수 있는 동네 중한 곳입니다 어느 정도냐고요? 대부분 이 정도라고 생각하시면 됩니다 돌아다니다 보면 욕 나올 때도 있습니다 한 여름이나 한 겨울엔 특히 더 그래도 오늘 소개해드릴 집은 후암동에서도 제일 아래쪽이라서 서울역에서 도보로 5분이 도착하니까 걱정 없이 방문하셔도 괜찮습니다. 그럼 오늘의 맛집으로 가보겠습니다. 서울역 10번 출구로 나오셔서요. 왼쪽으로 가셔야 돼요. 길 따라서 쭉 가시면 됩니다. 여기서 건너면 건너셔야 돼요. 여기 오른쪽에 건너셔서 왼쪽 쭉 가시다 보면 나옵니다. 저기 집밥이라고 써있죠? 도착했습니다 미성식당 자 한번 들어가 보겠습니다 아 이분 답고 어디 가셨어요 잠시 외출 좀 전화를 해야 될것 같습니다 하늘이 무지네요 여기 사모님께서 지금 명동에서 쇼핑을 하고 계셨답니다 <웃음> 지금 지하철 타고 오신대요 그래서 한 20분만 기다리면 될것 같아요 먹고 가야죠 아 맛있었으면 좋겠다 진짜 기다리는 거예요? 네 아니 나 가실 때 이렇게 아니 그렇게 오래 기다리시면 되나? 브레이크 타임은 없지만 밥 때가 아닐 때는 전화해보고 가시는 게 좋습니다 작은 식당입니다 저는 제육볶음을 시켰습니다 제육볶음 하면 은 반찬 똑같이 나오죠 생선만 안 나오고 에어컨에 몸을 내주고 기다린 지 15분 드디어 밥상이 나왔습니다 사실 이렇게 많이 나오면 먹을 땐 좋은데 촬영할 땐 진짜 가끔 욕 나옵니다 카메라가 무거워서 팔이 후달달달 떨려요 잘 차려주셨는데 잡소리 그만하고 감사히 먹겠습니다 어 이렇게 많이 나올 줄은 몰랐는데? 아이 또아 제우 아이고 이렇게 많이 기대한 건 아닌데 와 기가 막히네 우선 반찬 구경부터 콩나물, 북어채, 어묵볶음, 부추무침, 깻잎장아찌, 열무김치볶음, 계란장조림, 검은모기버섯볶음, 도토리묵, 부추전, 꽈리고추찜, 겉절이, 미역초무침, 콩가루, 부추찜, 그리고 조미김까지 총 15가지가 나왔습니다 고기랑 따로 시킨 제육볶음은 제외했습니다 와 대단하시네요 정말 더 대단한 건이 모든 반찬을 매일매일 그날 아침에 혼자 다 만드신다는 겁니다 말이 쉽지? 아 쉬운 게 아니잖아요 반찬도 재사용 절대 안 하신다는데요 <웃음> 와 미쳤는데요 반찬 많이 나오는 집들 보면 간이 센 집들이 많은데요 이 집은 간이 그렇게 세지 않더라고요 아 열무김치 볶음은 좀 쎘어요 그리고 재료들이 정말 신선했어요 콩나물을 먹어봐도 확실히 신선하게 느껴지고 겉절이를 먹어봐도 느껴지더라고요 사실 처음엔 저 문구에 의심이 들었었는데 직접 먹어보니까 믿음이 생기더라고요 이 모든 음식을 매일 아침 혼자서 직접 하신다니 와 그래서 힘들지 않으시냐 여쭤봤더니 30년 넘게 매일 하셔서 몸에 뱉다고 하십니다 그래서 이젠 힘들지도 않다고 하십니다 존경스럽기도 한 반면에 왠지 서글픈 느낌이 들기도 하고 근데 이집 미모님은 일이 힘들다 어떻다 불만을 가지시기보단 자신의 삶을 즐기시는 것 같더라고요 이모님의 그런 긍정적인 에너지 때문인지 반찬들도 하나하나 다 맛있었고요 근데 생전 처음 먹어본 반찬이 있었는데요 검은 모기버섯 볶음 <웃음> 처음 먹어본 음식이라서 맛을 잘 모르겠더라고요 제가 촌스러워서 그렇습니다 <웃음> 의외의 반찬들은 모두 다 맛있었습니다 최소한 평타 이상의 맛이었습니다 이제 메인인 제육볶음 재료 상태 좋습니다 신선하고 앞다리 사리고 드라이하게 잘 볶아내셨습니다 불맛도 있었고요 근데 싱거웠습니다 아마 급하게 만드시느라 간을 못 맞추셨던 모양입니다 양념 맛이나 고기 맛은 훌륭했습니다 자 이제 밥한 공기 다 먹었으니까 한 공기는 비벼 먹겠습니다 비벼 먹으려고 꽃향도 얻었습니다 한 넣고 모든 것들을 다 넣고 이런 것도 너무 맛있어요 거의 제육덮밥이 될것 같으니까 참기름 좀 넣고 다 비비겠습니다 한 시간 기다린 보람이 있네요. 맛있게 먹겠습니다. 어. 맛있습니다. 진짜 맛있습니다. 김사선 먹으면 더 맛있고요.
서울역 맞은편 한자리에서만 장사한 집인데요 밑반찬이 아무리 적게 나오는 날도 10가지는 나온다고 합니다 이집 이모님은 그걸 당연하다고 생각하시는 분이고요 마인드가 반찬 10개 이하는 밥상이라고 생각도 안 하시더라고요 음식 맛도 좋습니다 가게 깨끗하고 딱히 흠잡을 곳이 없습니다 이런 밥상을 8,000원에 먹을 수 있다는 건 축복입니다 오늘도 잘 먹었습니다 영상 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다 아 멤버십 가입도요 아, 남상아.